यशोमती मैया के नंद लाला मैं आ तो गया यहाँ पर परंतु नंद का वो मायावी बालक कहाँ है शकट पर सवार होकर यहाँ तक तो आ गए पर इतनी शीघ्र मुझ तक नहीं पहुँच पाओगे शकटासुर उत्कच क्या हुआ स्वामी कैसा स्वर था हुआ देखिए ऐसा लगा जैसे कोई हमारी गुपचुरी कर रहा है यदि कंस हम पर इस तरह दृष्टि बनाए हुए हैं, तो न जाने उसने मेरे पुत्र के पीछे किस किस को लगा रखा होगा देवकी मुझे पता है स्वामी आप यही कहेंगे कि कुछ नहीं होगा उसे क्योंकि भगवान श्री नारायण स्वयं उसकी रक्षा करते हैं यदि ऐसा ही है तो भी स्वामी हमारा पुत्र अपने बाल व्यवस्था का आनंद कैसे उठा पाएगा मैं भी यही सोच रहा था देवकी मुझे विश्वास है कि गुरुदेव के नामकरण से बहुत सुरक्षा मिलती है क्यों ना हम दोनों चलकर महर्षि घर के दर्शन करें परंतु कंस की रही है? जी बेटिया तो लाओ ये मुझे दे दो मैं नंदाला के घर जा रही जहाँ इच्छा विकट होती है वहाँ झट से मार्ग मिल जाता है बड़ी शीघ्रता है शकटासुर नन्ना जी देख मुझे क्या मिलो बाबा जो तेरे लिए मोर पंख लाएंगे ना उसके साथ जो पोसा कितनी सुंदर लगेगी है ना नल्ला मुझे पतो है तुझे भी अच्छी पोशाक चाहिए है ना कितना समझाओ मैंने तेरे बाबा को किंतु तेरे बाबा है कि बड़ा उत्सव करने को तैयार ही ना है अब जितने भी अतिथि आएंगे कम से कम उनके सामने तो मेरा लल्ला अच्छा दिखे उन सब से अच्छा मेरा राजकुमार <laughs> एक अतिथि ऐसा भी है मैया जो बिना बुलाए ही आने का प्रयास कर रहा है पर इतनी शीघ्र नहीं आने दूंगा मैं उसे क्या है मेरे लल्ला के हाथ पर पलक है अब जो चाहिए उसकी प्रार्थना कर और फूक मार के उड़ा दे रुक जा मैं तेरे लिए प्रार्थना करती हूँ तेरे बाबा को अपने लल्ला के मुकुट के लिए सुंदर सा मोर पंख मिल जाए अब अपने मुंह में हवा भर दे कैसे और फूक मार के उड़ा दे फूक मारना लल्ला कभी तो अपनी मैया की कहीं मान ले मारते फूक बस इतनी सी बात मैया अभी लो
कहां चली गई वो कन्या लगता है कहीं आसपास ही है नंद का घर भाभी जेका रखना है जाओ उधर रखते क्या लल्ला के लिए नया मोर पंख और क्या यशोदा समय ही ना मिलो बस कुछ वस्तुएं और सेज है वो ले आऊ फिर उसके बाद चला जाऊंगा सच्ची संध्या हो जाएगी सूरज ढल जाएगा तब जाओगे क्या आप यशोदा बस कुछ काम और है वो कर ले दो फिर चला जाऊंगा देख रहे हो ना लल्ला देख रहे हो तू अपने बाबा को किंतु मैं भी अपने हटके पक्की हूं कि जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करना जानती है तेरी मैया बाबा सावधान मैया की योजना भारी पड़ेगी आप पर जानकी हाँ भाभी सुन लड्डू बांध पोटली में जा हाँ मैं भी ओढ़नी और चटाई निकालती हूँ आपको तो कितने सारे आवश्यक कार्य है ना मैं ही चली जाती हूँ और हाँ अपने लल्ला को साथ लेकर जाऊंगी यशोदा ये तुम क्या कह रही हो यशोदा तुम लल्ला को लेकर बन जाओगी और नहीं तो क्या मेरा लल्ला टूटे मोर पंखा मुकुट ना पहने को जी मैं तो जाऊंगी यशोदा नीनमणि अब तू ही संभाल मैं तो चली जो लड्डू चटाई ओढ़नी ये सब क्या है तो आपको क्या लगता है मैं भूमि पे बैठूंगी वन में या फिर जब तक मोर पंख ना मिलेगो भूखे रहूंगी यशोदा तुम नीलमणि को लेकर बन बन भटकोगी अच्छा जी तो बस नीलमणि की चिंता है आपको मेरी ना है इससे पहले कि फिर से झगड़ा आरंभ हो मुझे ही कुछ करना होगा दोनों की चिंता है इसीलिए तो जाने से रोक रू जाना तो पड़ेगा चाहे मैं जाऊं या आप जाओ मैंने कहीं ना प्यासा ही चल के कुएं के पास जातो है कुआ चल के प्यासे के पास ना आता कुआ चल के प्यासे के पास ना आता कुआ चल के प्यासे के पास ना आता तब तो ऐसा ही होगा मैया तो तुम ही बताओ कैसे तुम्हें और लल्ला को मैं बन में अकेले जाने दूं हाँ तो ठीक है इतनी चिंता है तो चलो हमारे साथ यशोदा मेरी बात तो नीलमणि आज कुआ स्वयं प्यासे के पास चलकर आयो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो संसार के सारे मोर हमारे लल्ला के दर्शन के लिए आतुर हो अवश्य ही कछु बहुत विशेष है हमारे लल्ला में जे तो जो आप आलस कर रहे थे ना बन जाने के लिए इसी कारण से नारायण ने सहायता की है हमारी 
और कुछ भी उल्टा सीधा बोल के दृष्टि मत लगाओ हमारा लल्ला कोई विशेष ना है ये तो सामान्य सा प्यारा सा लल्ला है मेरा ये घर है या वन अभी तक तो गोकुल का एक ही चक्कर काटा है उत्कच पूरी रात चक्कर लगाते रह जाओगे पर ना मेरा घर मिलेगा तुम्हें और ना ही मैं तैयारी ना करनी आपको हाँ तो जाओ अपने सारे कार्य निपटाओ मुझे मेरे लल्ला के मुकुट के लिए मोर पंख मिल गए क्यों लल्ला अच्छे लगे यहाँ मैया जितनी प्रसन्न है बाहर वो बिन बुलाए आती थी उतना ही दुखी है प्रहर व्यर्थ हो गए न जाने कब मिलेगा नंद का घर अब अगले चार पहर तक मैं आपके ही दर्शन करूंगा प्रभु सारी तैयारी हो गई लल्ला तेरा नया मुकुट भी बन गया अब मैं चैन से सोऊंगी और तू भी पूरी रात अच्छे से सोना समझ आई सो जा क्या हुआ नींद ना आ रही सो जा लल्ला नहीं तो सुबह बहुत थका थका लगेगा तू क्षमा करना मैया उस अनचाहे अतिथि को पूरी रात भीतर आने से रोकना है मुझे ना मैं सर क्यों हिला रहा हूँ मैया की कहीं मान और आंखें बंद करके सो जा तभी तो आएगी निद्रा देवी प्रभु मैया की आज्ञा मान लीजिए ना निद्रा देवी प्रभु प्रतिदिन मैं इसी आशा में आती हूँ कि आप मुझे स्वयं में लीन होने देंगे और सच में सो जाएंगे पर प्रतिदिन मुझे निराश होकर वापस लौटना पड़ता है प्रभु आपने तो सबको कुछ ना कुछ दिया है मुझे स्वयं में लीन होने का सौभाग्य कब देंगे आज रात ये संभव नहीं है निद्रा देवी पर मैं वचन देता हूँ कल रात में आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा ऐसे क्या देख रहा है रे टुकड़ टुकड़ जैसे किसी से बातें कर रहा हो 
सो भी जा लल्ला कितना सताएगा अपनी मैया को मुझे पता है मैया जब तक मैं सोने का स्वांग नहीं करूंगा आप भी नहीं सोएंगी मेरा प्यारा लल्ला मैं निंद्रा देवी की दशा समझ सकता हूं प्रभु अमावस्या की रात जब मैं आपके दर्शन नहीं कर पाता मैं भी बिल्कुल ऐसा ही अनुभव करता हूं प्रभु अरे चंद्रदेव अति उत्साह में आप अभी से कोई संकेत मत दे देना शकटा सुरुत कच को अभी तो उसे कुछ चक्कर और लगाने हैं गोकुल के चंद्रदेव आपका समय पूरा हुआ अब मेरी बारी है चंद्रदेव तो प्रभु दर्शन में खोए हुए हैं मुझे ही कुछ करना होगा पिछले सात प्रहर से लगभग सात चक्कर लगा चुका हूं गोकुल के कहा है वो बालक और उसका घर कैसे मिलेगा कोई संकेत अब इसे संकेत देने का समय आ गया है देख रहे लल्ला कितना सुंदर दिन है हाँ मैया बहुत अच्छा दिन है आज अब देख कैसे तेरा काल बनकर तेरे घर में प्रवेश करूंगा और वो भी बिना बुलाए बड़ा आनंद आएगा जब नंद भवन की प्रसन्नता दुख में बदल जाएगी जब हर्ष उल्लास के इन स्वरों के स्थान पर चितकारे गूंजेंगी बड़ा आनंद आएगा सुधा मैंने कही थी ना बड़ा उत्सव ना करेंगे फिर भी तुमने सभी को बुला लिया सभी को कहा केवल निकट के मित्र संबंधी और अपनी सहेलियों को ही तो बुलाओ है केवल निकट संबंधियों को जो तो पूरा का पूरा गांव आयो है तनिक निकट से देखता हूँ पता तो चले इस बालक में ऐसा विशेष क्या है जो इसके प्राण लेने के लिए मुझे आना पड़ा इतनी भी शीघ्रता क्या है उत्कच प्राण देने में भी धैर्य नहीं है
ही कहा था शकट से तुम्हारा बहुत गहरा नाता जुड़ने वाला है शकटा सुरुत कच्छ सुनो जी उत्सव आरंभ होने को है सब अतिथि आ गए मुझे दोनों इतना सारा सामान लेके भीतर कहाँ चले आ रहे हैं भोला बंसी गाड़ी पीछे की ओर लेकर जाओ अभी इनको उतारने का समय ना है सुनो जी मैंने किसे संभालो तुम कहाँ जा रही हो पंडित जी के आने के समय हो गए रोहिणी जी जी को तो बुला लो आई आज तुम्हारे छोटे भाई की जन्म नक्षत्र पूजा और उत्सव है किंतु मुझे क्षमा करना पुत्र चाहते हुए भी तुम्हें वहां नहीं ले जा सकती तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हारे पिताजी ने यह आदेश दिया था कि मैं तुम्हें सारे जग से छुपा कर रखू किंतु आज तुम्हारे जन्म के बाद इतना समय बीत गया है और और तुम अब तक मैं ये नहीं जानती पुत्र तुम्हारे अस्तित्व की घोषणा करना तुम्हें सबके सामने लाना उचित होगा या नहीं किंतु मैं अवश्य जानती हूं कि तुम्हें तुम्हें इस घर के भीतर यू बंद करके रखना मेरे हृदय को चीर देता है जब भी तुम्हें छोड़कर कहीं चली जाती हूं मेरे भीतर दुख की एक बड़ी सी लहर उठती है और मेरा हृदय उस लहर में डूब जाता है पुत्र मुझे क्षमा कर देना बस तो नारायण से एक ही प्रार्थना है शीघ्र ही ये सब कुछ ठीक हो जाए For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.